Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Ni siku nyingine tena tunakutana katika habari kutoka umoja mataifa na zile ambazo umekuandalia leo ni kwamba katibu mkuu wa umoja mataifa Antonio Guterres ataja changamoto nne na suluhu nne za karne ya 21. Kilimo cha tangu na kuja mkoa ni Kigoma, nchini Tanzania sasa basi wasema wakulima. Na leo basi katika mashinani tunaelekea nchini Pakistan kusikia jinsi gani mradi wa FAO umeleta fursa kwa wakulima. Karibu. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN hali kadhalika televisheni wa shirika mimi ni Asumta Masoi ni kusalimu leo Jumatano ya Januari 22 mwaka 2020 karibu basi katika habari zetu tulizokuandalia hii leo Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba kuna changamoto na dharura kubwa nne zinazotishia maendeleo yaliyopigwa katika karne ya moja na kusema kwamba changamoto hizo zinapaswa kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Flora Ducha na maelezo zaidi. Akizungumza na nchi wanachama kwenye baraza kuu hii leo mjini New York Marekani kuhusu vipaumbele vya Umoja Mataifa kwa mwaka 2020 na uzinduzi rasmi wa muongo wa hatua kwa ajili ya kutimiza malengo ya maendeleo endelevu SDGs amezitaja dharura hizo ambazo zinahitaji kipaumbele cha juu kuwa ni The first horseman comes in the form of the highest global geostrategic tension Mosi ni mvutano mkubwa zaidi wa ulimwengu katika miaka mingi migogoro ugaidi hatari ya nyuklia watu kulazimishwa kuhama makazi yao na hatari ya mipasuko zaidi is growing and more people have been forced from their homes and the risk of a great fracture is real Second we face an existential pili uwezekano wa mgogoro wa hali ya hewa Muongo wenye joto zaidi katika historia. Viumbe milioni moja viko hatarini kutoweka. Dunia yetu inawaka. Katibu mkuu ameongeza kuwa dharura zingine ni The third horseman is deep and growing global mistrust. Tatu, kutoaminiana kwa ulimwengu. Watu wanashawishika kwamba utandawazi haufanyi kazi kwao. Kushuka kwa imani katika taasisi za kisiasa. Nne, athari mbaya za ulimwengu wa dijitali athari kwenye soko la ajira kuenea kwa kauli za chuki akili bandia hutoa uwezekano wa vitisho kama vile umiliki wa silaha hatari katibu mkuu amesema changamoto hizo kunne za karne ya moja lazima zishughulikiwe na suluhu nne za karne ya moja ambazo ni mosi mtazamo wa amani na usalama kuzuia kupatanisha operesheni za ulinzi wa amani na kupelekea kuwa na maendeleo ya muda mrefu pili amesema dhamira ukabiliana kujenga mnepo na kufadhili mabadiliko ya tabia nchi akisema tuko katika vita na asili ambayo inapambana vikali na hatua za polepole hazisaidii tena hivyo wachafuzi wakubwa wachukue hatua zaidi huko Glasgow kwenye COP26 tatu amesema lazima kuwe na usawa katika masuala ya utandawazi kuchukua hatua kupitia muongo wa hatua za kutimiza malengo ya maendeleo endelevu na nne amesema kuchagiza teknolojia kwa ajili ya mabadiliko chanya kupambana na uhalifu wa mtandaoni na chuki mtandaoni na pia kupiga marufuku kuhodhi silaha za mauaji amesisitiza kuwa waweze shaji katika yote haya ni haki za binadamu usawa kijinsia uwezeshaji wa vijana na mabadiliko kwenye mfumo wa umoja mataifa amekumbusha kwamba mwaka huu umoja wa mataifa unatimiza miaka 75 akimtaka kila mmoja kushiriki katika mjadala na kusema kuwa kwa pamoja tuiweke dunia katika mstari unaohakikisha inaleta mabadiliko Katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania ambako umoja mataifa unatekeleza mpango wa pamoja kwa ajili ya mkoa huo au Kigoma Joint Program kupitia mashirika yake ikiwemo lile la chakula na kilimo duniani FAO matokeo chanya sasa yameanza kudhihirika tangu kuanza kutekelezwa kwa mpango huo wenye maeneo kadhaa ikiwemo eneo la kilimo miongoni mwa maeneo ambako mradi huo unatekelezwa ni katika wilaya ya Kibondo mkoani humo uh, Kigoma ambako mratibu wa mpango huo wilaya ni humo Martina Kpaya ameeleza kwamba tayari kuna mafanikio na kusema kwamba kuanzia masha, mazao shambani ustawi wa mazao shambani hadi kwenye mavuno kama tulivyoeleza hawa yalivyoeleza mkoa idara kwamba katika demo demo proti zetu ambao mashamba dasa ya makajana mkulima alijionea alitumia kilo tatu katika mavuno alikuta anavuna kilo karibia 96 za nini za, za malage mhm ambao sio kawaida wakati hawa alikuwa anapanda akiwa na ekari moja anapata gunia mbili ambao ametumia zaidi ya kilo 50 40 kwa sababu alikuwa na taratibu za kumwaga 
walikuwa waamini kwamba maharage unaweza kupanda kwa nafasi. Wanaamini kwamba maharage unaweza ukachukua na kutupa hivi na kufikia kwa nani. Ambao inatumia mbegu nyingi, afu anatumia mbegu za kienyeji. Unakuta anavuna gunia mbili badala ya kuvuna labda gunia nane gunia hadi 12. Kwa hiyo kwa mabadiliko waliona kwenye mashamba dasa yetu. Bwana Kapaya alinieleza kuwa mwaka huu mradi unatekelezwa katika kata nyingine nne za kizazi, Mabamba, Kumsenga na Busagala. Wakilenga kufikia wakulima 1914 na mwitikio ni mkubwa na kwamba wakulima wengi wameahimasika katika matumizi ya mbegu hizi mbegu bora pamoja na mbolea. Kwa ukienda mashamba dukani huko mbolea mbegu zimenunuliwa sana hasa mbegu za mahindi na mbolea hii ya kupandia na sasa hivi wanaona mbolea kukuzia. Kwa wakulima wengi wamehamasika wame sana. Pia tulikuwa na utaratibu wa kuwaunganisha kwa sogezea huduma ya pembejeo wakulima. Kwa kuwaunganisha na wafanyabiashara. Kwa tulioanganisha na wafanyabiashara na mwitikio ulikuwa mkubwa wakulima walihamasika wakajikusanya wakusanya hela tukaunganisha na wale wa wafanyabiashara wa pembejeo pembejeo zikawafikia huko vijijini walipo kwa walinunua kwa kasi kubwa sana waliona matokeo katika elimu tuliyotoa katika msimu uliopita kupitia mashamba darasa haya kwa waliona mabadiliko makubwa sana katika matumizi akitumia mbegu yake ya kienyeji hizi mbegu ambao wamezizoea na akitumia mbegu hizi ambazo ziko zimethibitishwa na hivi tasi zetu za utafiti ambazo zina uzalishaji mkubwa zinavumilia mabadiliko ya tabia nchi Eh, zinaweza zikafanya vizuri hata mvua ikipungua kidogo unaona mkulima anaweza akavuna kuliko akitumia zile mbegu zake za zamani ambao mvua ikiumba kidogo au jua likiwa kali wamekosa avuni. Na punde basi ni mashinani ambapo leo tutasikia kuhusu jinsi mafunzo ya shirika la kilimo na chakula duniani FAO huko nchini Pakistan yameweza kuimarisha kilimo. Usibanduke. Mambo na ito Paul Siniga, al maarufu kama Rio Paul. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kufuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe. Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN hali kadhalika televisheni wa shirika. Unaweza pia kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaje sw kuweza kupata habari nyingine mbalimbali mbali, murua kabisa bila kusahau makala na video. Mimi ni Asum Tamasoi tunasonga mbele katika uchambuzi wa habari hizi tulizokuandalia siku ya leo. Homa ya vichomi na utapia mlo imeelezwa kuwa ni moja changamoto kubwa kwa afya ya watoto nchini Yemen mbali ya changamoto zingine zinazokabili nchi humo ambayo bado inakabiliwa na vita limesema shirika la umoja mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kama navyo ripoti Amina Hassan katika kituo cha afya cha Al-Hatan wilaya ya Hamdan mjini sana Yemen watoto wakifanywa uchunguzi wa afya zao ikiwemo kupimwa uzito macho meno na hata kuhakikisha wamepatiwa chanjo muhimu kwa mujibu wa UNICEF mbali na madhila ya vita homa ya vichomi na utapia mlo vimeendelea kwa mtihani mkubwa inayochangia vifo vingi vya watoto hususan wa chini ya umri wa miaka mitano na wazazi wengi wanashindwa kuwapeleka watoto wao kwenye vituo vya afya kutokana na machafuko yanayoendelea. Om Amira alimpeleka mwanae katika kituo cha afya cha Al-Hatan tayari akiwa taabani. Mwanangu alikuwa na homa kali na alikuwa anaharisha sana. Nilimpeleka kwenye kituo cha afya na waligundua alikuwa ameathirika na utapia mlo. Walimpatia matibabu mchanganyiko na sasa anaendelea vizuri. Mtoto wa Amira ni miongoni mwa mamia watoto wanaowasili katika kituo cha afya cha Al-Hatab kila uchao kama anavyoeleza Dr. Marwan Abdo Mohamed ambaye ni mtaalamu bingwa wa masuala ya watoto kituoni hapo. Kila siku kituoni hapa tunapokea watoto kati ya kumi na kumi na tano wakiwa na matatizo mbalimbali mbali, ikiwemo utapia mlo, homa ya kichomi na wale wanaotaka kupata chanjo. Tunapowapokea watoto cha kwanza tunawaandikisha na kisha tunaangalia ni matibabu gani ambayo mtoto huyo anahitaji kutokana na machafuko yanayoendelea Yemen kwa muda kituo hiki kilishindwa kutoa huduma lakini sasa kupitia msaada wa UNICEF kimeanza tena kufanya kazi na kinaweza kutoa huduma mbalimbali kwa mamia ya watoto ikiwemo hewa ya oksijeni ambayo ni muhimu sana kwa watoto wenye matatizo ya kupumua
Dr. Nursat Rafiki Afisa wa Afya wa UNICEF nchini Yemen anasema shirika hilo linajitahidi kwa kila hali kuokoa maisha ya watoto nchini Yemen. Yemen is a very fragile context and it has been really affected. Yemen imekuwa katika hali tete na imeathirika sana na vita kwa miaka mitano iliyopita ambavyo vimesababisha mifumo kukaribia kusambaratika na hasa mfumo wa afya na usafi. Hivyo UNICEF inajitahidi kuimarisha mifumo hii na kuzuia isisambaratike ili kumfikia kila mtoto kwa huduma muhimu za afya. Kwa sasa UNICEF inawahimiza wazazi wote kuhakikisha wanawapeleka watoto wao kwenye vituo vya afya ili kupimwa na kupatiwa matibabu yanayostahili. Na sasa basi ni mashinani tuungane na mkulima kutoka nchini Pakistan akielezea jinsi mafunzo ya FAO yameimarisha kilimo chake. Mera nam Azarabase Jina langu ni Azad Abbas, ninaishi kijiji cha Rana Wahin, wilaya ya Muzaffargarh. Nimekuwa mkulima kwa miaka mingi. Kwa kawaida tunalima mpunga katika mashamba yetu. FAO ilituonesha jinsi ya kulima mpunga sambamba na kufuga samaki, ambayo ilitusukuma kuanza mfumo wa kulima mpunga na wakati huo huo kufuga samaki. Katika ardhi yetu, tunatumia teknolojia ya laser kusawazisha ardhi na tunakarabati bwawa la kufuga samaki la urefu wa mita 2.5. Sasa tunajiandaa kuvuna mpunga na samaki. Aina ya samaki tunawafuga ni ngege na ni chanzo muhimu cha chakula kwetu. Mbali ya mpunga na samaki, tumepanda pia baadhi ya mboga ambazo ziko tayari kwa matumizi. Shukrani sana mkulima Azhar Abbas kwa maoni hayo. Na hadi hapo tunatamatisha jarida la leo habari za UN kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani. Tukutane tena kesho kwa habari zingine lakini pia tembelea wavuti wetu news.tun.org mkoa wa SW kwa taarifa zingine kwa kina zaidi. Vile vile tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi kwa heri kutoka New York.